yo le invité a ustedes dos a que escuchen que esto que escribí me den su opinión y escuchenla a mí realmente ya yo no aguanto más ya yo no aguanto más sus discusiones ya yo no aguanto más su dilema ya yo no aguanto más lo que ustedes están tratando de hacer con mi vida tú por un lado con, con una forma de ser una forma de tratar a la gente y tú por otro lado con un show un dilema me tienen alto me tienen alto me tienen hastiado quiero que desaparezca Necesito que, y yo los aprecio, yo los aprecio a los dos, pero necesito que, que se vayan de ahí. Porque es que yo trato de concentrarme y no, y ustedes no me dejan vivir tranquilo. Ustedes no me dejan fluir como yo quisiera. Ustedes no dejan que yo haga lo que yo quiero hacer. Cuando no es que están discutiendo, cuando no es que están queriendo hacer su payasada, me tienen harto. ¿Entendí? Y tú lo entendiste, me tienen alto. Así que a partir de hoy se van, desaparecen de mi existencia, desaparecen de mi vida, desaparecen de lo que yo soy. Sí, yo sé que al principio era divertido, ok, sí, ok, sí, tengo a este personaje, tengo a este, lo, lo entiendo. Ustedes son una invención que yo mismo creé, pero ya se están yendo al extremo. Ya, este show no me gusta, ya este show pasó de una vaina que yo quería a otra cosa totalmente distinta que está fuera de mi cotidiano. ¿De acuerdo? Tú que eres el más cauto y el más inteligente y sabio. ¿De acuerdo? A ti que no te importa lo que el resto de la gente piensa acerca de ti, desaparece. Hoy. Intimidad mental, momentos en que hacer no es otro, lapsos desconectados que jamás muestro en el rostro, momentos en que Augusto me da un susto cuando escapa porque olvidé el estrecho más angosto, pago por tus actos, vociferas mientras huyes, pero eres un personaje si despierto se diluye pienso, no me preocupo, me ocupo de otros detalles, como de los colibrises, las miradas en las calles, como el sonido del sin cuando está lloviendo. Esa perfecta poesía que el cielo está recitando, escucho, me siento en calma. Un espíritu con alma y me desprendo de este cuerpo que al final es solo un arma para contrarrestar la falsa moral social. Una herramienta que me ayuda a entender cómo respirar. Al final, este mundo surreal es solo mío. En donde encuentro soluciones buenas a todos mis líos. Aquí planeo orgías que se dan de lo más bacán. Que Mala Rodríguez me ama y que... Bueno, siempre censura en lo sincero. Pero lo siento, en mi planeta siempre obtengo lo que quiero y soy feliz. Aquí ya no es gris ese matiz en mis mañanas. Tengo ninfas majestuosas que recitan que me aman. Y soy feliz. ¿Escuchaste? Soy feliz. Porque aquí ya no es gris ese matiz en mis mañanas. Siento incomprendido, soliloquio solterón empedernido, precavido. Detrás de un gran telón vivo escondido, nunca muestro una emoción, ya la erosión me ha corroído estar unido a algún tipo de emoción. Solitario. Escribe lo que sueña en un gran diario, en donde esconde los secretos de un matón estrafalario y elegante. Su mente es brillante y no lo demuestra. Y siente que la gente lo sofoca, lo secuestra. Por tanto, nunca sabe. Prefiere leer un poco. Meditar o escribir algo para no volverse loco. Pero ¿y yo? 
¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Yo me levanto bien temprano, veo sangre en mis manos y ahí ya no oigo, ya no llamo, ya no odio, ya no amo. Me mantengo inerte ante el pensamiento de la gente. Pero veo continuamente los que dicen delincuente. Ser o no ser. Ir y buscarme una mujer para poder tener un placer. ¿Qué más da? Si todo esto aquí se queda, ¿por qué diablos sofocarme? Si al final es una mierda, como un garro de cuero o un preso en una celda. Si te pones a pensar, todo es igual y vulgar. Esta manera de cantar es especial y anormal, me hace girar, me hace volar y cuando ya no puedo más por lo que tengo que parar. Mantengo mi camino en el destino clandestino. Ya no pienso, no imagino, ya no hablo, ya no opino. Me mantengo inerte ante el pensamiento de la gente. Veo continuamente ojos que dicen delincuente. Y al final. Y al final a dónde voy. Al final quién me espera. Al final quién me ama. Al final quién estará ahí para decir. Yo estuve esperando por ti. Tal vez tú. ¿Qué tienes que decir? ¿O tú? ¿Qué tienes que decir tú? Ilumíname con tu sabiduría. ¿Y tú? Claro, el ignorante estúpido que no le importa una mierda lo que pasa alrededor del mundo. Déjame decirte que eres parte del mundo y el mundo gira contigo. Aunque trates de ignorar tu realidad. Nosotros somos parte de tu vida. Ustedes son parte de mi vida y por eso hoy quiero desprenderme de su show, quiero desprenderme de su parodia, quiero desprenderme de su batalla. Yo no tengo nada que ver con esto. Los aprecio, no crean que no los aprecio, pero ya, ya basta, ya basta. Era todo lo